हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट थर्टीन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं यूनिट वन से लेकर के यूनिट नाइनटीन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं मैं उन सबको कवर कर रहा हूँ बीच में दो तीन यूनिट्स छूट गए हैं बिकॉज उनके जो इंपॉर्टेंट की थे वो अवेलेबल नहीं थे उन चैप्टर्स में सो जिसके कारण से वो जो की थे वो छूटे हैं बट जी हाँ मैं आगे जा के जो मैं कर रहा हूँ लाइक like जिन चैप्टर्स के मैं कीवर्ड्स अपलोड कर रहा हूँ प्लस जिनके मैं नहीं कर पा रहा हूँ उन सब के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उन सब को भी डील करूँगा राइट right? तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्टीन की जो कि एम सी सेवन से रिलेटेड है लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा अगर आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं हम तो हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है सबसे पहला जो पॉइंट है होने वाला है वो है लेवरेज लेवरेज का मतलब क्या होता है इस चैप्टर का नाम ही है लेवरेज तो लेवरेज क्या होता है उसके बारे बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको एक तरीके से ओवरव्यू समझ में आ जाए कि लेवरेज चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं तो लेवरेज क्या होता है लेवरेज होता है किसी भी फंड को एक तरीके से उसका इस्तेमाल करना किसी भी एसेट का इस्तेमाल करना लेवरेज कहलाता है और उस लेवरेज के बदले आप जो है रिटर्न देते हो ठीक है अब वो किस तरीके से समझ में आएगा देखो मैं आपको तो बताता हूँ लेवरेज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है किसी भी एसेट का और फंडस का फॉर विच द फर्म पे इज अ फिक्सड कॉस्ट और फिक्स रिटर्न ठीक है आप अगर किसी एसेट को इस्तेमाल कर रहे हो तो उस एसेट के जरिए जो भी आप पैसे बनाओगे उस उन पैसों को लेकर के आप रिटर्न दोगे राइट जो जिन जिन जिनके पैसों के बदले आपने एसेट को बनाया है उनको वो पैसे आप रिटर्न करोगे तो पैसे एक्चुअली पूरी तरीके से रिटर्न नहीं होते जो इंटरेस्ट होता है जो डिविडेंड होता है वो आप रिटर्न करते हो तो लेवरेज का मतलब होता है किसी एसेट का एम्प्लॉयमेंट मतलब उसका इस्तेमाल करना जो कि फॉर वेज द फॉर्म पे जिसके लिए फॉर्म जो है पे करता है फिक्सड कॉस्ट या फिर फिक्सड रिटर्न ठीक है तो ये तो बात होगी लेवरेज की लेवरेज के बाद है ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई अ चेंज इन द पॉजिटिव रिलेटिव टू अ गिवन चेंज इन सेल्स ठीक है ना तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि एक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है टू फिक्सड ऑपरेटिंग कॉस्ट ठीक है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के तहत टू मैग्नीफाई क्या करने के लिए चेक करने के लिए मैग्नीफाई एनालाइज करने के लिए जो चेंज आते हैं प्रॉफिट्स में किसके जब सेल्स में किसी भी तरह का रिलेटिव चेंज होगा तो उसका असर जो है वो प्रॉफिट में भी होगा प्रॉफिट में भी चेंजेस आएंगे राइट right? तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं आप उसको एनालाइज कर रहे हो मैग्नीफाई कर रहे हो बाय फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और वो हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज ठीक है उसके बाद बात हो रही है फाइनेंशियल लेवरेज की तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज इज द टेंडेंसी ऑफ रेसिडुअल इनकम टू वेरी डिसअप्रोप्रिएटली विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है तो फाइनेंशियल लेवरेज एक तरीके से टेंडेंसी होती है रेसिडुअल इनकम की जिसमें आप क्या करते हो जिसमें जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है वो एक तरीके से डिसअप्रोप्रिएटली होता है विथ प्रॉफिट ठीक है ना जो प्रॉफिट आपकी होगी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है कोई वर्क अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसके जरिए जो आपको प्रॉफिट हो रही है वो पूरे साल की बात नहीं हो रही है है ना किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात हो रही है उसके जरिए जो आपकी प्रॉफिट होगी उसका जो डिसअप्रोप्रिएशन होगा राइट रेसिडुअल इनकम के साथ उसको आप चेक करोगे उसको उसमें जो वेरिएशन आएगा वो आप चेक करोगे ठीक है तो फाइनेंशियल लिवरेज इज अ टेंडेंसी ऑफ रेसिडुअल इनकम ठीक है ना टेंडेंसी ऑफ रेसिडुअल इनकम टू वेरी डिसअप्रोप्रिएटली विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है ये कोई बात कंबाइंड लेवरेज की बात कर लेते हैं तो एक्सप्रेस कंबाइंड लेवरेज एक्सप्रेस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स एंड द टैक्सेबल इनकम ठीक है कंबाइंड लेवरेज का मतलब होता है एक तरीके से रिलेशनशिप रेवेन्यू किस जो रेवेन्यू आपका होगा सेल्स के मुकाबले में और जो टैक्सेबल इनकम होगा उसके बीच का जो जो एक तरीके से लेवरेज होगा वो हमारा कंपाइंड लेवरेज कहलाएगा जो जो टैक्सेबल इनकम और सेल्स के ऊपर जो रेवेन्यू होगा उसके बीच में जो लेवरेज होगा वो कंबाइंड लेवरेज कहलाएगा मैं फिर से आपको पढ़ देता हूँ कंबाइंड लेवरेज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स एंड टैक्सेबल इनकम ठीक है आर ओ आई लिवरेज क्या होता है भाई देख लेते हैं क्या होता है आर ओ आई लिवरेज इज द रेशियो ऑफ ई बी आई टी एंड टोटल एसेट्स ई बी आई टी का मतलब क्या होता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स इनकम टैक्स रेट पढ़ने के पहले इनकम टैक्स चार्ज होने के पहले जो आपका अर्निंग होगा वो हमारा ठीक है तो आर ओ आई
ठीक है तो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब आप ये भी समझ सकते हो अगर आप चाहो तो बट सही को यहाँ पे बोली जा रही है बात सम टाइम्स तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा ठीक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको अलग ही लिखना है और फाइनेंशियल लेवरेज अगर आपसे पूछा गया तो इसका ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग ऑन एंड ऑन इक्विटी वाली बात वहाँ पर लिख दी ठीक है तो फाइनेंशियल लेवरेज के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल लेवरेज इज अ टेंडेंसी ऑफ रेसिडुअल इनकम टू वेरी डिसअप्रोप्रिएटली विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही आपने लिखना है ठीक है ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है दोनों को आपने समझ करके लिखना होगा ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ये क्या होता है भाई तो पर शेयर के ऊपर जो आपकी अर्निंग होगी वो आपका अर्निंग पर शेयर होगा बट ये इतना आसान तो है नहीं राइट right. आपको उसको कैलकुलेशन करना होता है तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद जितनी भी अर्निंग्स अवेलेबल है उनके बीच में डिवाइड करने के लिए वो उसको डिवाइड करना है विथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब सपोज बारह लाख रुपए टोटल आपका जो 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 अर्निंग है जो कि अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो बारह लाख रुपए है और टोटल इक्विटी शेयर है दस मान लो ठीक है तो दस में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो बारह लाख हो जाएगा है ना आई 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 सपोज ट्वेल्व या फिर वन ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो जो भी वैल्यूज आएंगे वही हमारा अर्निंग पर शेयर कहलाएगा पर शेयर पे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है ये आपको यहाँ पे पूछा जा गया था ठीक है तो की वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए हैं यूनिट थर्टीन की आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय है